ഹലോ എരുവൺ ഞാൻ ഡോക്ടർ ഡാനിൽ സലീം പി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റൽ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എച്ച് ഒടിയും സൊസൈറ്റി ഫോർ എമർജൻസി മെഡിസിൻ ഇന്ത്യ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് അപ്പൊ ഞാനിന്ന് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ കളക്ടറുമായിട്ടുള്ള ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു കളക്ടർ സബ് കളക്ടർ ഐ എം എ ഭാരവാഹികൾ അതുപോലെ കുറെ വലിയ ആളുകൾ ഇന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഇന്നൊരു ഞാൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ട്രയാജ് പ്രോട്ടോകോൾ ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ യു എയിലും ഞങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പല ഗൾഫ് കൺട്രീസിലും ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രയാജിങ് സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ അത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സിസ്റ്റം ആണ് അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളിന്ന് ഒരു പ്രസന്റ് ചെയ്യുക ഉണ്ടായി അപ്പൊ അത് അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മിക്കവാറും ഉടനെ അതൊരു അപ്ഡേറ്റ് വരും അപ്പൊ അതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ കൊറോണ വൈറസ് ഇന്നത്തെ കണക്കുകൾ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ആണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കണക്ക് ഇന്നത്തെ കണക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് കേസാണ് ഇന്ന് ടോട്ടൽ കൊറോണ വൈറസ് ഉള്ളത് അതിൻ്റെ അകത്ത് മരണമുണ്ടാകിയിരിക്കുന്നത് നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കേസുകളാണ് അറുപത്തി ആറായിരമോളം ആളുകൾ ഇമ്പ്രൂവ് ആയി അതായത് അസുഖം ഇല്ലാതെ മാറി ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇനി ഇന്നലെ ആണെങ്കിൽ ഇന്നലെ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനാലായിരമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ വ്യത്യാസമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് മരണനിരക്ക് ഇന്നലെ നാലായിരത്തി ഇരുപത് ഇരു നാലായിരത്തി ഇരുപത്തേഴായിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം കൺട്രീസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പം ചൈന തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൺപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തെട്ട് കേസ് ഇന്നലെ ചൈനയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇന്നത് ഇരുപത്തിനാല് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇറ്റലിയാണ് രണ്ടാമത് പതിനായിരം കേസുകൾ ഇറ്റലിയിലുണ്ട് ഇറാൻ എണ്ണായിരത്തി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കേസ് സൗത്ത് കൊറിയയിൽ ഇന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കേസ് ഇന്ന് മാത്രം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു സൗത്ത് കൊറിയയിൽ ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് കേസുകളാണ് സൗത്ത് കൊറിയയിലുള്ളത് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ ജർമ്മനി യു എസ് എ ഇതിലെല്ലാം ആയിരത്തി കൂടുതൽ കേസുകളുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സൗത്ത് കൊറിയയും അതുപോലെ ഇറ്റലിയും തന്നെയാണ് ഇപ്പം പെട്ടെന്ന് കൂടുതൽ സ്പ്രെഡ് ഉണ്ടാവുന്ന ഇത് പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മളിപ്പോൾ യു എ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ട് യു എ സബ്മിറ്റ് ആ യു എ ഞങ്ങൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു യു എ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒരു പ്രൂഫാണിത് യു എയിൽ ഞങ്ങളെ ഈ ട്രയാജിങ് പ്രോട്ടോകോൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്തതിൻ്റെ പ്രോട്ടോകോളാണ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ ട്രയാജിങ് സ്കോർ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യമേ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് നമ്മൾ നാലായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ആദ്യത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ട്രാവൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് രാജ്യങ്ങളിൽ ചൈന ഇറ്റലി ഇറാൻ സൗത്ത് കൊറിയ ജപ്പാൻ ഫ്രാൻസ് സ്പെയിൻ ജർമ്മനി യു എസ് എ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ആയിരത്തിൽ കൂടുതൽ കേസുകൾ അടുപ്പിച്ചുള്ള അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നൊരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആണ് ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ഇനി അടുത്ത കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പതിനാല് ദിവസത്തിൻ്റെ അകത്ത് കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പത്തനംതിട്ടയിൽ നമുക്ക് അറിയാം കൺഫേംഡ് ആയിട്ടുള്ള കേസുകളുണ്ട് ആ കേസുമായിട്ട് ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഇനി മൂന്നാമത്തെ വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ ഫെസിലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ഒരു ചികിത്സ കൊടുക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് അഡ്മിറ്റ് ആയ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് അവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരികയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്രയും കാറ്റഗറി ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും കൊറോണ വൈറസ് ടെസ്റ്റിംഗ് നടത്തിയിരിക്കണം അതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നുളയെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു കൊച്ച് ഒരു കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പടരാതിരിക്കാൻ ഈ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പം ആദ്യത്തെ പ്രോട്ടോകോൾ അതാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നാൽ അതിന് ആ സ്കോർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വന്നാൽ സ്കോർ അഞ്ചാണ് ഇപ്പൊ സ്കോർ അഞ്ച് വന്നാൽ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അവരെ ദിശ എന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ചതിന് ശേഷം അവരോട് നമ്മൾ എന്ത് പറയും നമ്മൾ എന്തായാലും അവരോട് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവ് ആണോ നെഗറ്റീവ് ആണോ നോക്കും ഇപ്പൊ നമുക്ക് മൂന്ന് സെന്റേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് ആലപ്പുഴയിലായിരുന്നു ഇത്രയും നാ
സിംറ്റംസ് കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ദിശ നമ്പർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പം പ്രസൻ്റ്ലി നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ജി എച്ചിലും ട്രിവാൻഡ്രത്തും മാത്രം അതുപോലെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആലപ്പുഴ കോഴിക്കോട് പിന്നെ അതുപോലെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലുമാണ് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിലും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസ് രോഗികളെ നോക്കുന്നത് ഒരു ഔട്ട് ബ്രേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലും അതുപോലെ എല്ലാ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഇപ്പോൾ ഐസൊലേറ്റഡ് ബെഡും ഒക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വന്നാൽ ഒരു അവസ്ഥ വന്നാൽ മാത്രമാണ് ഒരു കാരണവശാൽ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രാൻസ് സിസ്റ്റം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കുക ഭാവിയിൽ തുടങ്ങി ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രാജിങ് സിസ്റ്റമാണ് അപ്പം ഈ ഒരു സ്കോറിംഗ് വെച്ചിട്ട് നാലിൻ്റെ മുകളിലുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ തീർച്ചയായും സർജിക്കൽ മാസ്ക് കൊടുക്കും നിങ്ങൾ നാലിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരാളാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അപ്പോൾ തന്നെ മാസ്ക് കൊടുക്കും മാസ്ക് കൊടുത്ത രോഗിയെ ഒരു റൂമിൽ വെച്ചിട്ട് ഡോക്ടർ കംപ്ലീറ്റ് കിറ്റൊക്കെ ഇട്ട് പി പി കിറ്റ് എന്ന് പറയും പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫുൾ കിറ്റ് ധരിച്ചതിന് ശേഷം ആ രോഗിയെ നോക്കും രോഗിയെ നോക്കിയതിന് ശേഷം ടെസ്റ്റിന് വേണ്ടിയും ഐസൊലേഷന് വേണ്ടിയും നമ്മൾ അതാത് സ്ഥലത്തിലോട്ട് പോകും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ദിശ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആ നമ്പറിലോട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ഇന്നലെ എനിക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് കോൾ വന്നു നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇത്തരം രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ രാജ്യങ്ങളല്ലാത്ത ബാക്കി രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ യു എയിൽ ഉണ്ട് യു എയിൽ ഇന്നിപ്പോൾ എഴുപത്തിനാല് കേസുകളാണ് ഇന്ത്യയിലിപ്പം ഇതുവരെ അറുപത്തിരണ്ട് കേസുകളാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം നിങ്ങൾ ആ റൂമിൽ ആ റൂമിൽ ബാത്റൂമുള്ള അറ്റാച്ച് റൂമിൽ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ നോക്കുക ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ അടുത്ത ബന്ധുക്കളോട് പോലും നിങ്ങൾ ഒരു മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ ദൂരോട്ട് ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ കൂടാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോലും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റൂമിൽ പോകരുത് നമ്മുടെ റൂമിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അണുവിമുക്തമാക്കിയിരിക്കണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഞെന്നലയും പറഞ്ഞാണ് ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളത്തിൽ പത്ത് ലിറ്റർ വെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്തൊരു മുപ്പത് ടീസ്പൂൺ ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ഇട്ട് കലക്കി എല്ലാം തുടച്ചെടുക്കുക അപ്പം മറ്റുള്ളവർക്ക് വരാതിരിക്കും പിന്നെ തുമ്മുമ്പോഴോ ചുമയ്ക്കുമ്പോഴോ ഒരു കർച്ചീഫോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പർ ഉപയോഗിക്കുക അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഉടുപ്പുകളെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കുകയും ബ്ലീച്ചിങ് പൗഡർ ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അണുവിമുക്തമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണക്കാം അതിന് ശേഷം ഉണക്കാം അപ്പം ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ വേറെ ഉണ്ടോ ദിശ നമ്പറിൽ മറക്കാതെ വിളിക്കണം സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ടു ഫൈവ് ഫൈവ് ടു സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് ഇന്നലെ വരെ അത് ആറ് കോൾ കോളാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇത് പന്ത്രണ്ടാക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ട് അപ്പം അത് ഉടനെ ആവുമായിരിക്കും ആകുമ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ വെയിറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ആ നമ്പറിൽ കിട്ടും പിന്നെ ചെയ്യേണ്ട പിന്നെ എനി റാഷസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് കൊറോണ ഇല്ല ഒരു റാഷസ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല സാധാരണ പനിയിൽ നമുക്ക് ചൊറിച്ചിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഞാൻ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കാം പനി പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടുത്തമായ പനി കടുത്ത പനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ്റി രണ്ട് നൂറ്റി മൂന്ന് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉള്ള പനി രണ്ടാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വരണ്ട ചുമ വരണ്ട ചുമ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം കൊണ്ട് കാണും എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം ആളുകൾക്കും വരണ്ട ചുമയുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം മുട്ടലാണ് ശ്വാസം മുട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പേപ്പർ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത് ശതമാനത്തോളം ആളുകൾക്ക് കാണും ശ്വാസം മുട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഇതുവരെ ശ്വാസം മുട്ടിലില്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എഴുന്നേൽക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്വാസം മുട്ടൽ വന്നാൽ ഇതാണ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണിക്കുന്നത് മുപ്പത് മുതൽ നാൽപ്പത് ശതമാനം വരെ ആളുകൾക്ക് ശ്വാസം മുട്ടൽ വരാം പിന്നെ നോസിയ വോമിറ്റിംഗ് ഛർദിലും വയറുളക്കും ആയിട്ട് വരാം അതായത് പനി
നിർദ്ദേശം തന്നതിന്റെ കാരണം ഇതിന്റെ സ്ത്രെഡ് മാത്രമാണ് അല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം പേടിക്കേണ്ട പക്ഷെ ഈ ചാർട്ടിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാനിപ്പോ ലൈവ് വന്നത് ഈ ചാർട്ട് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കളക്ടറിൽ നിന്ന് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് അപ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉടനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഉടനെ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സ്കോർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഏത് പേഷ്യന്റിനാണ് കൂടുതൽ ഡേഞ്ചർ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഹൈ റിസ്ക് ഉണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ലോ റിസ്ക് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഏറ്റവും പെട്ടെന്നുള്ളതിന് നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഹോം ക്വാറന്റൈനിന്റെ കാര്യവും ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു മറ്റ് വീഡിയോസ് ഞാനിപ്പം മാസ്ക് കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറെ ആളുകൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഇത് സാനിറ്റൈസർ കിട്ടുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒത്തിരി പേര് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്നും പേടിക്കണം കാരണം മാസ്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ല നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് പനിയോ ചുമയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത് നമ്മൾ അതുപോലുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റുമായിട്ട് അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മീറ്റർ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമാണ് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റിനെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ഒരു കണ്ടീഷനിലും മാസ്ക് ധരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പം ചൈന ഇതുപോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ചൈന ഇറാൻ ഇറ്റലി സൗത്ത് കൊറിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാസ്ക് ധരിക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കിട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലാതെ മാസ്ക് ധരിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ല കാരണം മാസ്ക് ധരിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ മൂക്കിലൊക്കെ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ഫോണാണ് മറക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ഫോൺ കാരണം നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണാണ് അവിടെയൊക്കെ വെക്കുന്നത് അപ്പൊ ഫോൺ എങ്ങനെ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം ഫോൺ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു കവർ ഇട്ടിരിക്കുക ഫോണിന് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ കവർ എപ്പോഴും വാഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് സോപ്പും വെള്ളം വെച്ച് കഴുകാൻ പറ്റും പിന്നെ ഫോൺ നമ്മൾ അലക്ഷ്യമായിട്ട് എവിടെയും വെക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ വീട്ടിലൊക്കെ വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ എവിടെ എല്ലായിടത്തും വെക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കയറി പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫോണിൽ പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ എത്തിയോ ഉടനെ തന്നെ ഒരു ആൾക്കോളിക് സ്പിരിറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഞ്ഞി മുക്കി കംപ്ലീറ്റ് അതായത് ഒരു കാരണവശാലും നടുക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ മോഷനിൽ വെളിയിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഒരു കാരണവശാലും അറ്റത്തുള്ള അഴുക്കിനെ പിടിച്ച് നടുക്കോട്ടാക്കരുത് ഇങ്ങനെ റൊട്ടേഷൻ മോഷനിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചുറ്റി 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 കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ആ രീതിയിൽ എടുക്കുക ഫോൺ എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഫോൺ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്വാബ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കംപ്ലീറ്റ് വെളിയിലോട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുക ആ ഒരു കോട്ടൺ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ കൈകൾ വൃത്തിയായി വീണ്ടും കഴുകുക ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എടുത്ത് തന്നെ ഏഴ് സ്റ്റെപ്പ് ഫോളോ ചെയ്ത് കൈകൾ കഴിവ് കൈകൾ കഴിയുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ഏറ്റവും നല്ല എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഇനി മാസ്ക് നമുക്ക് കിട്ടാത്തവർക്ക് താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മാസ്കിന്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ റെഡിയാക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സാനിറ്റൈസർ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിലും സാനിറ്റൈസർ താൽക്കാലികമായി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അയക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഉടനെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ മറ്റൊരു ടോപ്പ